வணக்கம் நீங்கள் இணைந்து கொள்வது நியூஸ் ஃபர்ஸ்டின் பத்து முப்பது பின்னிரவு பிரதான செய்திகளுடன் உங்களுடன் இணைந்து கொள்ளும் நான் சுசிலகுமார் கிரிஷாந்த் ராஜ் விரிவான செய்திகளுக்கு முன்னர் முதலில் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் அமெரிக்க ராஜாங்க செயலாளரின் இலங்கை விஜயம் ரத்து வெளிக்கந்து விபத்தில் ஐவர் பலி காயமடைந்த பனிரெண்டு பேர் வைத்தியசாலையில் வறட்சியால் நான்கு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் பாதிப்பு அமெரிக்க ராஜாங்க செயலாளர் மைக் பொம்பியோவின் இலங்கை விஜயம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக கொழும்பில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் இன்று அறிக்கை ஒன்றின் ஊடாக அறிவித்துள்ளது ஜப்பானில் நடைபெறவுள்ள ஜி இருபது மாநாட்டில் ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்புடன் பங்கேற்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் ராஜாங்க செயலாளர் இந்த தீர்மானத்தை எடுத்துள்ளதாக அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எதிர்வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் முப்பதாம் தேதி வரையான கால பகுதியில் திட்டமிடப்பட்டிருந்த ஆசிய விஜயத்தின் போது அமெரிக்க ராஜாங்க செயலாளர் இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொள்ளவிருந்தார் இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொள்ள முடியாமல் போனமை தொடர்பில் மைக் பொம்பியோ கவலை தெரிவித்துள்ளதாகவும் கொழும்பில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தின் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஜனநாயகம் பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் சுதந்திர சிறந்த இந்து பசிபிக் வலயத்திற்கான பங்களிப்பை மேம்படுத்துவதற்காக எதிர்காலத்தில் அவர் இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொள்ள எண்ணியுள்ளதாக அமெரிக்க தூதரகத்தின் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது இதேவேளை அமெரிக்காவின் பதில் பாதுகாப்பு செயலாளர் பேட்ரிக் ஷனஹன் தனது பதவியை நிரந்தரப்படுத்தும் செயற்பாடுகளில் இருந்து நீங்குவதற்கு தீர்மானித்துள்ளார் தமது கடமைகளை சிறந்த முறையில் ஷனஹன் நிறைவேற்றியுள்ள போதிலும் இந்த தீர்மானத்தை அவர் எடுத்துள்ளதாக ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவிக்கின்றார் பேட்ரிக் ஷனஹனுக்கு பதிலாக ராணுவ விவகாரம் தொடர்பான செயலாளர் மார்க் எஸ்பர் புதிய பதில் பாதுகாப்பு செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் நாட்டின் பாராளுமன்ற செயற்பாடுகளில் மேற்கொள்ளப்படும் சர்வதேச தலையீடு தொடர்பில் நேற்று நாம் அறிக்கையிட்டிருந்தோம் அமெரிக்காவின் நிதியுதவியின் கீழ் செயற்படும் நிறுவனங்கள் மற்றும் அதன் ஊடாக சம்பளம் பெறுவோருக்கு பாராளுமன்றத்திற்குள் சந்தர்ப்பம் அளித்து இறையாண்மையை செயற்படுத்தும் நிறுவனம் ஒன்றை நியமித்துள்ளமை இதன் ஊடாக தெளிவாகின்றது வெளிவிவகார அமைச்சின் முன்னாள் செயலாளர் பிரசாத் காரியவசம் சர்வதேச நிறுவனம் ஒன்றிடமிருந்து சம்பளம் பெற்று சபாநாயகரின் ஆலோசகராக சேவையாற்றுகின்றமை அண்மையில் பாராளுமன்றத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது அமெரிக்க இரகசிய உளவு சேவையான சிஐஏ அமைப்பின் முன்னிலை நிறுவனமான டெவலப்மெண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் இன் கோபரேஷன் என்ற டிஏஐ நிறுவனம் இதன் பின்னணியில் இருக்கின்றமையை நேற்று நாம் சுட்டிக்காட்டியிருந்தோம் காரியவசமின் உறவினர்கள் சில தசாப்தங்களாக வாஷிங்டனில் வசித்து வருகின்றமை யாவரும் அறிந்த உண்மையாகும் தனிப்பட்ட விடயங்கள் நமக்கு தேவையில்லை என்ற போதிலும் இவ்வாறான நபர்கள் நாட்டில் சட்டத்தை இயற்றும் பாராளுமன்றத்திற்குள் யாரின் தேவைக்காக நுழைந்துள்ளனர் இவ்வாறான நபர்களை இணைத்து பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்தை சீர்குலைப்பதற்கு சபாநாயகர் தலையீடு செய்தால் நாட்டுக்கும் கட்சிக்கும் துரோகம் இழைத்தவர்களாக மக்கள் அவரை கருதுவதை தடுக்க முடியாது கடந்த சில வருடங்களாக பல வகையில் சர்வதேச தலையீடுகள் காணப்பட்டன அமெரிக்காவின் உதவியுடன் முன்னெடுக்கப்படும் யூஎன்டிபி எனப்படும் ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் ஊடாக இலங்கையின் புதிய அரசியலமைப்பை தயாரிக்கும் செயற்பாடுகளும் இடம்பெற்றன நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை உள்ளிட்ட மேற்கத்திய நாடுகளின் ராஜதந்திரிகள் பாராளுமன்ற கட்டட தொகுதிக்கு வருகை தந்து அறிவுறுத்தும் அபாயம் நாட்டு மக்களுக்கு இரகசியம் ஒன்று அல்ல பிரசாத் காரியவசம் சம்பளம் பெறும் நிறுவனத்தின் செலவில் அறுபது எழுபது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு விஜயம் மேற்கொண்டுள்ளமை நேற்றைய பாராளுமன்ற அமர்வில் வெளிக்கொணரப்பட்டுள்ளது இலங்கை செயற்பாடுகளில் தலையீடு செய்யும் இந்த நிறுவனம் தொடர்பில் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் எழுதப்பட்ட விமர்சனத்தை அவதானியுங்கள் மேற்கோள் ஆரம்பம் சமாதானம் நிலவிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதாம் ஆண்டிலிருந்து இதுவரையான காலப்பகுதியில் அரசியல் பொருளாதாரம் தொடர்பில் பாரிய நெருக்கடியை இலங்கை எதிர்நோக்கி வருகின்றது சிறியான இலக்கியற்ற நேர்மையற்ற வகையில் செயற்படும் தமது இயலாமையை காட்சிப்படுத்தும் அரசாங்கமே இலங்கையில் காணப்படுகின்றது சிஐஏ யின் முன்னிலை அமைப்பான டெவலப்மெண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் இன் கோபரேஷன் நிறுவனத்திடம் உதவி கோருகின்றமையினூடாக இலங்கை எதிர்நோக்கியுள்ள துயரமான பாதுகாப்பற்ற நிலை புலப்படுகின்றது மேற்கோள் முடிவு இந்த ஆபத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு நாட்டின் பாராளுமன்றத்தில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு இயலாமல் போயுள்ளமைக்கான காரணம் என்ன அவர்களின் கல்வி தகமை இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என நாட்டு மக்கள் தற்போது ஊகித்துள்ளனர் அடுத்த சந்தர்ப்பத்தில் கல்வி தகமை உயர்ந்த மட்டத்தில் காணப்படும் மக்கள் பிரதிநிதிகளை நியமிக்கும் பொறுப்பு உள்ளது இந்த அறியாமையின் பாரதூரம் என்னவென்பதை சுட்டிக்காட்டும் விடயம் ஒன்று இன்றைய அமைச்சரவை தீர்மானங்களை வெளியிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 
நாட்டின் காணிகளை வெளிநாட்டவர்களுக்கு விற்பனை செய்வதை மட்டுப்படுத்தி இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டத்தை தற்போதைய அரசாங்கம் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு மாற்றியமைத்தது ஐம்பது வீத பங்குகள் உரித்துடைய வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் காணிகளை கொள்வனவு செய்யும் சந்தர்ப்பம் இதன் ஊடாக வழங்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்துக்கு பின்னர் இடம்பெறும் காணி கொடுக்கல் வாங்கல்களுக்கும் இந்த சட்டம் பொருந்தும் வகையில் திருத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக இன்று வெளியிடப்பட்ட அமைச்சரவை தீர்மானங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மிலேனியம் சேலஞ்ச் கோபரேஷன் என்ற அமெரிக்க நிறுவனத்தின் ஊடாக நாட்டின் காணிகளை மறுசீரமைக்கும் போர்வையில் காணிகளை கைப்பற்றும் முயற்சி தொடர்பில் நாம் தொடர்ந்தும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளோம் ஒருபுறம் நாட்டின் சட்டவாக்க செயற்பாட்டுக்கு நிதி வழங்கி தலையீடு செய்துள்ளதுடன் மறுபுறம் பாராளுமன்ற பிரதிநிதிகளுக்கு பல்வேறு சலுகைகளை வழங்கி பாராளுமன்றத்தை நிர்வகிப்பதற்கு முயற்சிக்கும் இந்த வெளிநாட்டு சக்திகளுக்கு எப்போது முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும் இன்று மாலை கொழும்பில் நடைபெற்ற நிகழ்வொன்றின் பின்னர் சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரியவிடம் இந்த விடயம் தொடர்பில் நாம் வினவினோம் முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோட்டாபய ராஜபக்சவுக்கு எதிராக மூவரடங்கிய விசேட மேல் நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்படும் வழக்கின் சாட்சி விசாரணை அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஆறாம் திகதி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது கோட்டாபய ராஜபக்ச சார்பில் முன்னிலையான ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அலி சப்ரி முன்வைத்த கோரிக்கைக்கு இணங்க சாட்சி விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது கோட்டாபய ராஜபக்ச கடந்த மே மாதம் முப்பத்தோராம் திகதி சிங்கப்பூரில் இருதய சத்திர சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்பட்டதுடன் கடந்த ஒன்பதாம் திகதி வைத்தியசாலையிலிருந்து வெளியேறியதாகவும் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார் கோட்டாபய ராஜபக்சவை ஆறு வாரங்களுக்கு ஓய்வில் இருக்குமாறு வைத்தியர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளதால் வழக்கின் சாட்சி விசாரணையை ஒத்திவைக்குமாறு ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி நீதிமன்றத்தில் கோரினார் இதற்கிணங்க சாட்சி விசாரணையை அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஆறாம் திகதி வரை ஒத்திவைத்த விசேட மேல் நீதிமன்றம் கோட்டாபய ராஜபக்சவுக்கு வெளிநாடு செல்வதற்காக வழங்கப்பட்ட கால அவகாசத்தை அடுத்த மாதம் இருபத்தி நான்காம் திகதி வரை நீடித்து உத்தரவிட்டுள்ளது நான்கு சாட்சியாளர்கள் அன்றைய தினம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானதுடன் எதிர்வரும் இருபத்தி ஆறாம் திகதி மன்றில் ஆஜராகுமாறு அவர்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டனர் வழக்கின் ஒன்பதாவது சாட்சியாளரை மன்றில் ஆஜராகுமாறு அறிவித்தல் பிறப்பிக்க மூவரடங்கிய விசேட மேல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மெதமலன டி ஏ ராஜபக்ச அரங்காட்சியகத்தை அமைக்கும் போது அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமான மூன்று கோடியே முப்பத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாவுக்கும் அதிக பணத்தை முறையற்ற விதத்தில் பயன்படுத்தியமை தொடர்பில் கோட்டாபய ராஜபக்ச உள்ளிட்ட பிரதிவாதிகள் ஏழு பேருக்கு எதிராக இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது மன்றில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கோட்டாபய ராஜபக்சவின் வைத்திய அறிக்கை பிரத்யேக அறிக்கை என்பதனால் அதனை நீதிமன்ற பதிவாளரின் பொறுப்பில் பாதுகாப்பாக வைக்குமாறு ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அலி சப்ரி நீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இந்த கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிமன்றம் அதற்கு அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டுள்ளது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் மகளிர் முன்னணியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் உள்ளுராட்சி மன்றங்களின் உறுப்பினர்களுக்கும் ஜனாதிபதிக்கும் இடையில் இன்று சந்திப்பொன்று இடம்பெற்றது நாடு முழுவதும் உள்ள உள்ளுராட்சி மன்ற உறுப்பினர்கள் இந்த சந்திப்பில் கலந்து கொண்டிருந்தனர் பாராளுமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்ட சில கருத்துக்கள் அடுத்து நாங்கள் ஒரு கூட்டணியாக ஒரு தொழிலாளருக்கு மேலதிக ஐம்பது ரூபாய் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதனை முன்வைத்து அது அரசு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது அவே அது தொடர்பாக தொழிலமைச்சும் சரி பெருந்தோட்ட கை தொழிலமைச்சும் சரி அதே போல இந்த அரச பெருந்தோட்ட இயக்கங்கள் சொந்த வழிநடத்தப்படுகின்ற அந்த அரச முயற்சிகள் தொடர்பான அமைச்சும் சரி ஒன்றிணைந்து உடனடியாக அவர்களினுடைய இந்த கொடுப்பனவை மேற்கொள்வதற்குரிய நடவடிக்கையை உடனடியாக முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதனையும் இந்த இடத்திலே நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றேன் ஆக தொடர்ந்து அந்த ஐம்பது ரூபாய் அமைச்சர் அங்கீகாரம் கொடுத்த ஐம்பது ரூபாய் கொடுப்பட வேண்டிய நிலைமையும் இருக்கின்றது முழுமையாக நாங்கள் என்னுடைய முழுமையான பெருந்தோட்ட கட்சி அமைச்சர் முழுமையாக எங்களுடைய சம்மதத்தையும் முழுமையாக எங்கள் அமைச்சின் மூலமாக அந்த பணத்தை வழங்குவதற்குரிய ஆயத்தங்கள் 
நிறைவேற்றாமல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது நேற்றும் கூட எங்களுடைய நிதியமைச்சரிடம் நான் வேண்டுகோளை விடுத்தேன் மிக விரைவாக அந்த பணத்தை கொடுக்க கொடுக்க வேண்டும் என்று அது சம்பந்தமாகவும் எங்களுடைய கௌரவ தொழில் அமைச்சர் அவர்களுடைய பேச்சுவார்த்தை நடத்தி எதிர்வரும் காலத்திலே அதற்குரிய நடவடிக்கையிலும் எடுப்பதற்கு நாங்கள் இருக்கின்றோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு கூட்டு ஒப்பந்தத்திலே வெறுமனே கையொப்பம் மாத்திரமே இடப்பட்டிருக்கும் ஒரு நிலைமையை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஏனெனில் அங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் சரத்துக்கள் அமுல்படுத்தப்படுவதில்லை எதேச்சகாரமாக தோட்ட தொழிலாளர்கள் ஒவ்வொரு தினமும் பறிக்க வேண்டிய கொழுந்தின் எடையை அதிகரிப்பதும் அவர்களுக்கு தேவையான வகையிலே அதனை செய்வதுமான ஒரு கைங்கரியத்தை தோட்ட கம்பெனிகள் தற்போது நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றன மாதங்களில் இருந்து காங்கிரஸ் வரையிலான கடற்கரை அண்டிய பகுதிகளில் காற்றாலை மற்றும் சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி செயல்பாடுகளுக்காக சீனாவுடன் தொடர்பினை கொண்டிருக்கின்ற மலேசிய நிறுவனம் ஒன்றுக்கு வழங்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகின்ற நிலையில் மாதகள் பகுதியில் சுமார் இருபத்தைந்து வருடங்களாக வெளியேறியிருக்கின்ற சுமார் இருநூற்றி எழுபத்தொன்பது குடும்பங்களின் நிலை கண்டு கொள்ளப்படவில்லை போகிற போக்கை பார்த்தால் மீள குடியேற வேண்டிய மக்களை ஒருபுறமாக ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு சீன மலேசிய நாட்டு பிரஜைகள் நாளடைவில் வந்து குடிகொண்டு விடுகின்ற நிலை ஏற்படுமோ என மக்கள் அஞ்சுகின்றனர் அம்பான் தோட்டையை விற்று கொழும்பை விற்று காளியை விற்று தெற்கையை விற்று இப்பொழுது வடக்கையும் வெளிநாடுகளுக்கு விற்க போகின்ற நிலைமை வரை உருவாகிவிட்டது இத்தகைய மது மக்கள் மோங்கொடுத்து வருகின்ற மிக பாரதூரமான விடயங்களை தரத்து நிறுத்த வேண்டிய இந்த அரசாங்கத்தை கொண்டு வந்ததாக கூறிக்கொள்ளுகின்ற தமிழ் தரப்பினர் இதை பற்றியெல்லாம் வாயே திறப்பதில்லை அவர்களது தேவை மக்கள் மாண்டாலும் மக்களது வாக்குகள் மற்றும் தேர்தல்களின் போது தமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதை அடிக்கடி எமது மக்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்குள் தள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டுவதிலேயே காட்சி கொடுக்கின்றார்கள் கால்நடை வளர்ப்பு என்பது இந்த யுத்தத்தின் பின் அங்கு ஒரு சிறந்த வருமானம் தருகின்ற தொழிலாக இருந்தாலும் அந்த கால்நடைகளை சிறந்த முறையிலே பராமரிப்பதற்கு மேய்ச்சல் தரைகளை ஒதுக்குமாறு நாங்கள் கேட்கின்ற பொழுது அந்த மேய்ச்சல் தரைகள் கையகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது வனவள திணைக்களத்தினுடைய காணி கையகப்படுத்தல் என்பது இந்த வடக்கு கிழக்கிலே தலை விரித்தாடுகின்றது எங்களது மக்களின் குடிமனைகள் படுக்கை அறையில் கூட வனவள திணைக்களம் தனது இல்லைக்கல்லே போடுகின்ற ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டிருப்பது மிகவும் வேதனைக்குரிய ஒரு விடயம் வன ஜீவராசிகள் திணைக்களமானது நந்திக்கடல் ஏரி நாயாறு போன்ற இடங்களிலே தன்னுடைய வன ஜீவராசிகள் திணைக்களத்தின் கீழ் அங்கு வருகின்ற காணிகளை கையகப்படுத்தி இருப்பதால் இரண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பருத்தித்துறை பிரதேச செயலகத்திற்கான புதிய கட்டடம் இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் அமைச்சர் வாஜிரா பி வர்தன ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா மகேஸ்வரன் உள்ளிட்ட பலர் இதில் கலந்து கொண்டிருந்தனர் நாட்டை சரியாக பாதுகாக்க முடியாத நிலையில் அடையாள அட்டை விநியோகம் காணப்படுகின்றது ஆட்பதிவு திணைக்களம் எனது அமைச்சின் கீழ் உள்ளமையினால் இதனை தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன் சரியான பதவி சான்றிதழ் கிராம சேவகர் சான்றிதழ் இருந்தும் இறுதியில் விநியோகிக்கப்படும் அடையாள அட்டை போலியான அடையாள அட்டையாகவே இருக்கின்றது இதற்கு கடந்த அரசாங்கங்கள் அனைத்தும் பதில் சொல்ல வேண்டும் கடந்த எழுபது வருடங்களாக இவ்வாறே இடம்பெறுகின்றது இந்த பிரச்சினையை சரி செய்வதற்கு எமக்கு நாற்பது பில்லியன் ரூபாய் நிதி தேவைப்படுகின்றது ஐ எஸ் தற்கொலை கொண்டுதாரி ஒருவருக்கு மூன்று அடையாள அட்டைகள் காணப்பட்டன ஒருவருக்கு மூன்று கடவுச்சீட்டும் காணப்பட்டது உண்மையான அடையாள அட்டை உண்மையான கடவுச்சீட்டு ஆனால் அனைத்தும் போலியானவை தொழில்நுட்பம் மூலமே இதனை சரி செய்ய வேண்டும் தொழில்நுட்ப ரீதியில் முன்னெடுக்க பணம் வேண்டும் இது தொடர்பில் ஆராய்ச்சி செய்தேன் மாக்கந்துரை மதோஷ் தொடர்பில் இறுதியில் ஆராய்ந்தேன் அவரின் பிறப்பு சான்றிதழ் கம்பகாவில் உள்ளது அவரின் அடையாள அட்டை சரியானது கடவுச்சீட்டு சரியானது ஆனால் பெயர் போலியானது இதனை மாற்றுவதற்கு அரசாங்கம் என்ற ரீதியில் நாம் முயற்சிக்கின்றோம் மக்கள் தொகை தான் உண்மையாக கிளிநச்சி மாவட்டத்தினுடைய மக்கள் தொகை 
தங்க <laughs> அம்பாறை கல்முனை வடக்கு தமிழ் உப பிரதேச செயலகத்தை தரம் உயர்த்த கோரி ஆரம்பிக்கப்பட்ட சாகும் வரையான உண்ணாவிரத போராட்டம் இன்று மூன்றாவது நாளாகவும் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது கல்முனை வடக்கு தமிழ் உப பிரதேச செயலகத்திற்கு முன்பாக கடந்த திங்கட்கிழமை முதல் இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் கல்முனை வடக்கு தமிழ் பிரதேச செயலகத்தை தரம் உயர்த்தப்படும் வரை தங்களின் உண்ணாவிரத போராட்டம் தொடரும் என இவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் மக்களினுடைய உரிமைக்காக எங்களுடைய மக்கள் இதுவரை காலமும் நசுக்கப்பட்டு இதுவரை காலமும் ஏமாற்றப்பட்டு இதுவரை காலமும் வஞ்சிக்கப்பட்டு இதுவரை காலமும் பல வழிகளாலும் துன்பங்களை அனுபவித்திருந்த எங்களுடைய மக்களினுடைய விடுதலை எங்களுடைய மக்களினுடைய இந்த பிரதேச செயலகத்தினுடைய தேவை கருதி நாங்கள் இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொ இந்த அரசாங்கம் பிரதமர் அவங்கள் இது கவனம் செலுத்தாமல் இருப்பது நல்லது என்பது நினைத்தாலும் நிச்சயமாக எங்களுக்காக இது செய்யாமல் அப்பாவித்தலமான எமது மக்களுக்காக சிங்கள தமிழ் முஸ்லீம் ஏனைய மக்களுக்காக இந்த வட பிரதேச செயலகம் தரம் உயர்த்த விஷயத்தை மிகவும் அவதானமாக கவனமாக செய்ய வேண்டும் என்று கூற விரும்பியதோடு பதினோரு உறுப்பினர்களை கொண்டு மாகாண சபை முதலமைச்சர் இணைய பகுதிகளை விட்டுக் கொடுத்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எழுபது ஆண்டுகளாக தங்கள் கட்சிக்கு வாக்களித்து நிரந்தர பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினரை பெற முடியாத இந்த கல்முனை தொகுதி மக்களுக்கு ஒரு அதிகாரம் நிறைந்த இந்த ஏஜிய டிவிஷனை பெற்றுக் கொடுத்திருக்க முடியும் இப்படி பல தவறுகளை எமது பிரதிநிதிகளை எங்களுக்கு செய்திருக்கின்ற போது நாங்கள் மிச்சம் கவலைக்கிடமும் மனவிரத்தியோடும் இருக்கின்றோம் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்களை அரசியல் பிரமுகர்கள் சென்று இன்று பார்வையிட்டனர் கடந்த காலத்தில் அமைச்சு பதவிகளை வைத்துக் கொண்டு எட்டு கிராம சேவர் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதியிலே ஒரு தனி பிரதேச சபையை உருவாக்க முடியுமானால் இருபத்தி இரண்டு சதுர கிலோமீட்டரை கொண்ட ஓட்டம் ஆவடியிலே பதினாறு கிராம சேவர் பிரிவுகளை அமைச்சர் அமீர் அலி அவர்கள் இரண்டாக பிரித்து எட்டு கிராம சேவர் பிரிவுக்கு ஒரு பிரதேச செயலகம் என்று கோரலை பற்றி மத்தியிலே எட்டு கிராம சேவர் பிரிவுக்கு ஒரு பிரதேச செயலகம் இந்த கல்முனை வழக்கு பிரதேச செயலகத்தை தரம் உயர்த்துவதற்கு தடையாக இருப்பது இந்த பகுதியை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் ஹரிஷ் என்பதை நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் கல்முனையிலே முதல் மாநகர முதல்வராக இருந்த ஹரிஷ் அவர்கள் இதற்கு முற்றுமுழுதான எதிர்ப்பை தெரிவித்து வந்திருக்கின்றார் தற்பொழுது அவர் பாராளுமன்றத்தில் இருந்து கொண்டு கூட செயலகம் பிரிப்பதிலே இந்த தடையாக இருப்பவர்கள் இந்த முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகள் முற்போக்கு தமிழர் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் முன்னெடுக்கப்படும் சத்தியாகிரக போராட்டம் இன்று மூன்றாவது நாளாக முன்னெடுக்கப்படுகின்றது இது தொடர்பில் அமைச்சர் வஜ்ர அபிவர்தனவிடம் இன்று ஊடகவியலாளர்கள் வினவினர் கல்முனை தொடர்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி மூன்றாம் ஆண்டிலிருந்து பல யோசனைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன தற்போது உப செயலகமாக செயற்படும் இந்த பிரதேச செயலகத்தின் சனத்தொகை அதிகரிப்பு மற்றும் பூகோள விடயங்கள் தொடர்பிலான விடயங்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன அத்துடன் அந்த பிரதேச அரசியல்வாதிகள் இதுகுறித்து இணக்கப்பாட்டுக்கு வராத நிலையில் சிவில் அமைப்புகள் சமய தலைவர்கள் அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலரது கருத்துக்களையும் கேட்டறிந்தே எல்லை நிர்ணயம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது 
அவ்வாறான பிரேரணை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஒரு தடவை அமைச்சரவையிலும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் அது நிதி சட்டத்திற்குள் உள்வாங்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை எமக்கு தற்போது சட்டப்பூர்வமாக நிறைவேற்ற முடியுமான விடயம் என்றால் ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு தடவை உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சினால் முன்வைக்கப்படும் எல்லை நிர்ணய குழுவில் முன்வைத்து அனைத்து தரப்பினதும் கருத்துக்களை கேட்டறிந்து அதனை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் இந்த வருடம் மார்ச் மாதம் இந்த பிரச்சினை எழுந்தது இது தொடர்பாக பிரதமர் பல கலந்துரையாடல்களை நடத்தினார் அதன்படி குறித்த குழு கூடி முடிவொன்றை எடுக்க உள்ளது இதற்கிடையில் இது தாமதமாகுவதாக தெரிவித்து சிலர் சில செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள் என்பதை நான் அறிவேன் அங்குள்ள தேரர் நேற்று என்னுடன் கலந்துரையாடினார் அரசாங்க அதிபரும் பேசினார் இதற்காக எடுக்க முடியுமான நடவடிக்கை தொடர்பில் நாளை நானும் எனது அமைச்சின் செயலாளரும் குறித்த அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடுவோம் நாட்டின் சில பகுதிகளில் நிலவும் வறட்சியுடனான வானிலை காரணமாக நாடு முழுவதும் நான்கு லட்சத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் தெரிவித்துள்ளது வட மாகாணத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஒரு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் வறட்சியினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் யாழ் மாவட்டத்தில் சுமார் எழுபதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் யாழ் மாவட்டத்தின் காரைநகர் பிரதேச சபைக்கு உட்பட்ட நீலாங்காட்டில் முப்பது குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன குறித்த பகுதிகளில் காணப்படும் கிணறுகளில் உவர் நீர் காணப்படுவதால் மக்கள் குடிநீரை பெற்றுக் கொள்வதில் பல்வேறு இன்னல்களை எதிர்நோக்கி வருகின்றனர் பிரதேச செயலகத்தினால் இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை நபர் ஒருவருக்கு ஐந்து லிட்டர் குடிநீர் வழங்கப்படுகின்றது எனினும் வழங்கப்படுகின்ற குடிநீரினால் தமது தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக பிரதேச மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் நீலங்காட்டு பகுதியிலிருந்து சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள வயல்வெளி பகுதியில் உள்ள பொது கிணறில் மேலதிக தேவைக்கான குடிநீரை பிரதேச மக்கள் பெற்று வருவதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவிக்கின்றார் இப்ப இந்த பிரதேச உணர்ந்து கொடுக்குது அது ஒரு ஆளுக்கு ஆறு லிட்டர் கொடுக்குது எங்களுக்கு அது பத்தாது ஒரு ஆளுக்கு ஆறு லிட்டர் என்ன காணும் இந்த கிராமத்தில் தண்ணி மிக மிக தட்டுப்பாடு கிண்டினாலும் உப்பு தண்ணி தான் பெறும் அப்ப இங்கே இருந்து ஒரு முக்கால் மணி தூரம் எங்கள் பொம்பையாக்கள் வெள்ள கொண்டா தண்ணி எடுத்துட்டு வரும் கொடுக்கற தண்ணியும் எல்லாருக்கும் போராது இதேவேளை கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் நிலவும் வறட்சியான வானிலையால் பதினாறாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உனகிரி செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட குமுனமுனை நொச்சிமுனை நாச்சிக்குடா வெலப்பாடு உள்ளிட்ட கிராமங்களில் வறட்சி காரணமாக குடிநீர் பிரச்சினை நிலவுவதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இவர்களுக்கான குடிநீர் பூநகரி பிரதேச சபையினால் வழங்கப்படுவதாகவும் அந்த குடிநீர் போதுமானதாக இல்லை எனவும் மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் எங்களோட வாழ்வாதாரமும் சரியான கஷ்டம் நாங்க ஒன்று விட்ட நாளைக்கு ஒருக்கா இருநூறுவா இருநூத்தொம்பது ரூபா கொடுத்து நாங்க எடுக்கிறது தூரம் தான் போய் தண்ணி எடுக்கணும் நல்ல தண்ணீர் இல்லை ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியின் ஸ்தாபகர் பத்மநாபாவின் இருபத்தி ஒன்பதாவது நினைவு தின நிகழ்வுகள் இன்று நடைபெற்றன யாழ்ப்பாணம் புங்கன்குளம் வீதியில் அமைந்துள்ள தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சியின் அலுவலகத்தில் இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றது ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியின் ஸ்தாபக தலைவர் பத்மநாபாவின் ஒரு உபப்படத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்தி மலர் மாலை அணிவிக்கப்பட்டது பத்மநாபாவின் இருபத்தி ஒன்பதாவது நினைவு தினம் வவுனியாவில் இன்று நடைபெற்றது வவுனியாவில் உள்ள ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியின் அலுவலகத்தில் இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றது கல்முனையிலே ஒரு பிரதேச செயலகத்தை தரமிகத்துற விடயம் என்று ஒரு சிறு விடயம் உதாரணமாக ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தானினத்தே செய்யக்கூடிய ஒரு விடயம் அந்த விடயத்தை கூடி செய்து முடிக்க மாட்டாமல் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அங்கலாட்சி கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையிலேந்த தமிழ் மக்களுடைய நிலைமை எங்கு செல்ல போகின்றது என்பதுதான் இந்த ஒரு கேள்விக்குறியான நிலையமாக இருக்கின்றது மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் ஒரு தான் இந்த அலுவலகத்துக்கு போகும் பொழுது அலுவலகத்தில் இருக்கின்ற வாகனங்களையும் வீட்டையும் தூக்கி கொண்டு போயிட்டார் சம்பந்தரையா தான் இருக்கிற இடமும் இல்லை ஒவ்வொருக்கும் வாகனம் இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கிற இடமாக இருக்கின்றார் இந்த தமிழ் தலைமைகள் அவ்வளவு பேரும் விழுந்தவனும் தாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து தமிழ் தலைவர்கள் தங்களுடைய தலைமை பதவி வந்து விடுத்து சகல கட்சிகளுக்கும் இளம் சமுதாயங்கள் தலைமை பதவியை ஏற்று ஒரு நல்ல நிலைக்கு தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு விடிவை பெற்றுத் தர வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் லஞ்ச ஊழல் சட்டங்கள் தொடர்பான விழிப்புணர்வூட்டும் கலந்துரையாடல் ஒன்று இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்றது லஞ்ச ஊழல் ஒழிப்பு திணைக்கள் அதிகாரிகள் மற்றும் கெஃபே அமைப்பினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த கலந்துரையாடல் யாழ் நூலக கேட்போர் கூட்டத்தில் இடம்பெற்றது சிவில் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்டோர் இதில் கலந்து கொண்டிருந்தனர் 
மாகாண சபை தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டிய காலம் கடந்து செல்கின்றது அதையும் பிற்போடப்படுகின்றது மாகாண சபை தேர்தல் நடாத்தப்படாமை தொடர்பில் இவர்கள் பேசுகின்ற வீ வீதாசாரத்தை பார்க்கின்ற போது மிகவுமே குறைவாக இருப்பது மாத்திரமல்லாமல் மிகவுமே கவலைக்குரிய காரணியாக கூட இருக்கின்றது மட்டக்களப்பு வெலிகந்த வீதியின் கொலக்கனவாடிய பிரதேசத்தில் இன்று அதிகாலை இடம்பெற்ற வாகன விபத்தில் ஐவர் உயிரிழந்ததுடன் மேலும் பனிரெண்டு பேர் காயமடைந்துள்ளனர் வேனொன்றும் உளவு இயந்திரமொன்றும் மோதியதால் இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது நிம்பலாகில வருடாந்த பிறகரவை பார்வையிட்டு வந்த வழியில் திடீர் விபத்துக்குள்ளாகி உயிரிழந்தவர்களின் சடலங்களை பொறுப்பேற்பதற்கு வெளிக்கந்த பூவத்த கிராம மக்கள் தயாராகி வருகின்றனர் இன்று நண்பர்கள் நாம் சம்பவ இடத்திற்கு சென்றபோது உயிரிழந்தவர்களின் சடலங்கள் மேலதிக விசாரணைகளுக்காக புலனறுவை பொது வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டிருந்தன இன்று அதிகாலை இடம்பெற்ற விபத்தில் ஐவர் உயிரிழந்தனர் முப்பத்தி இரண்டு வயதான இ ஏ புஷ்பகுமார மற்றும் முப்பது வயதான அவரின் மனைவி ஆர் ஜி ஏ சஞ்சீவனி ஆகியோர் உயிரிழந்தனர் சஞ்சீவனியின் மூத்த சகோதரியான முப்பத்தி இரண்டு வயதுடைய ஆர் ஜி ஏ சகுந்தலா மற்றும் அவரது மாமியாரான டபிள்யூ ஏ சேபாலிகாவும் விபத்தில் உயிரிழந்தனர் இந்த விபத்தில் காயமடைந்த பனிரெண்டு பேர் புலனர்வை பொது வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைகளுக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அனைவரும் நித்திரையில் இருந்தனர் நான் தூங்கவில்லை நண்பி எனது மடியில் தூங்கினார் எனக்கு நினைவில்லை நானும் நண்பியும் தூக்கி வீசப்பட்டது மாத்திரமே ஞாபகம் உள்ளது அதன் பின்னர் வேன் ஒன்று வந்தது வேனில் இருந்தவர்கள் காயமடைந்தவர்களை வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு வந்தனர் மட்டக்களப்பு வெலிகந்த வீதியில் குலகனவாடிய பிரதேசத்தில் இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது உளவு இயந்திரத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த போது பின்பக்கமாக வந்த வேன் மோதியதில் இந்த விபத்து நேர்ந்துள்ளது விபத்துக்குள்ளான வேன் கட்டுநாயக்கவிலிருந்து மட்டக்களப்பு கழுவாஞ்சிக்குடி நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருந்ததுடன் வேனின் சாரதி சிறிய காயங்களுக்குள்ளாகியுள்ளார் மோதிய சத்தம் கேட்டது ஒருவர் அங்கு விழுந்திருந்தார் இன்னும் இரண்டு பெண்கள் இங்கு விழுந்திருந்தனர் மூன்று வாகனங்களில் ஏற்றி அனுப்பினோம் வேனின் சாரதி கவனியினமாக வாகனத்தை செலுத்தியமையே இந்த விபத்து இடம்பெற காரணம் என போலீசார் சந்தேகம் வெளியிட்டுள்ளனர் வேனின் சாரதி புலனர்வை நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து எதிர்வரும் ஜூலை மாதம் முதலாம் தேதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளாா்